thầy cho nước vào một cái lọ chứa bột sắn và thầy nắc đều lên thầy quyến đã được một hỗn hợp gồm có nước và bột sắn nước bột sắn thì các bạn nhìn đây cái lọ bên này nó độc nhất cái lọ bên này thì nó đục không 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 nhìn thấy đâu à, không nhìn thấy nó 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 không đồng nhất nữa cái lọ bên này là không đồng nhất còn lọ bên này nó đồng nhất nhưng nó vẫn được gọi là hỗn hợp vì nước đang trộn đều với bột sắn các cục bột sắn thì nhờ nhờ nước mà nó làm phân tán ra thành các hạt bột sắn màu trắng thì cái hỗn hợp này người ta gọi đây là huyền phù huyền phù là một hỗn hợp gồm có các hạt chất rắn lơ lửng trong chất lỏng đấy lơ, các hạt chất rắn lơ lửng trong chất lỏng thì gọi là huyền phù các bạn nhớ là để một lúc nữa thì nó sẽ lắng xuống vậy trong thực tế đời sống thì cái hiện tượng như nước bùn ao cũng là huyền phù hoặc là có rất nhiều một cái nhiều cái hỗn hợp khác là huyền phù canh cua của chúng ta mà chúng ta khoáng lên thì các các gạch cua nó cũng khuếch tán đều trong cái nước canh người ta cũng có được dạng huyện thủ nó nhưng để nó lại lắng xuống